So hello, hello, welcome back to another episode. Um, today we're doing part two of the colorism episode. You guys have been patient and waiting. Um, I appreciate that. And I'm here today with my guest, me and Mikala, Arlette. Hola. Arlette is an orthodontist here in La Serena. She actually lives in another town, but commutes here three days a week to provide this town with wonderful orthodontic services. So I'm really happy to have her with me. We're going to speak about colorism. First of all, I want to tell you, it was so hard to get people to speak to me about this topic. So, gracias por venir. Estaba explicando que era muy difícil en cuanto a la gente que quería hablar de ese tema, porque no sé por qué. Es un poco delicado. Es un poco delicado. So, bueno, pero dinos, les expliqué que eres eh, odontología. So I asked her if she thought that because she's fairly light-skinned, if she believed that because of the color of her skin she received more advantages. And she said yes, that is true. But that it has more to do at this point with getting más que ver con la familia. Por ejemplo, el conocimiento de la familia. Tiene que ver con la educación, right, con la educación familiar, porque right. los niños no son racistas. Exactly, exactly. Los racistas son los padres. Right. So los what racistas she, son la sociedad. Exactamente. So what she's saying is it really has to do much more with the family that you come from, from your upbringing. If you're taught that the color of your skin matters, then that's where the problems come in. Because if she's saying children are not racist, los niños no son racistas, it's about your education level, um, los creencias que pasan la, una, los padres que los niños. Right. What the beliefs are that are passed down? Eso para mí es muy buena noticia porque creo que es una cosa que ahora mira podemos hablar de ese ese, ese problema pero prefiero al final hablar de soluciones. Claro que sí. porque somos todos iguales no importa cómo no importa la raza no importa el color todos somos iguales y todos aportamos un granito de arena ante, ante la sociedad. So she's saying that what we're talking about, what I'm saying is that we can talk about this subject because like I said I would do a part two and I want to discuss it. But really, we're at the point now, it's like let's talk about solutions, let's talk about the fact that we recognize that really there's no difference between people. So the única diferencia es del nivel de piel que es tan pequeña, sobre como médico, que es la capa más. Yeah, it's just as a as a physician, dentist and orthodontist, she knows very well in terms of the anatomy, la anatomía. Que hay como menos de un por ciento de diferencia. Bueno, la piel es uno o dos de, del órgano más grande del cuerpo. Sí, pero, pero lo que sí, lo que yo te entiendo lo que me quieres decir. Uh -huh. Que es una capita. Que no... mm -hmm. right. so, saying, although, how we're talking about the skin, it's just so small. She's like, well, the skin is your largest organ, which is true, sí. El órgano más grande, sí. Yeah. But, um, but, but the point is that it really is the insignificant. Pero vamos a hablar de cómo la gente como si crees que hay, hay todavía mucha gente aquí en el país que perciben que, que perciben que por ejemplo una persona que tú por ejemplo es más elegante más linda que otra mujer que es más oscura eh, no yo creo que aquí ya en República Dominicana el tema del racismo no se ha manejado muy bien eh, ya tú puedes ver que casi en cada hogar eh, hay un empleado que de color, de un color de piel diferente de nosotros, aunque todos los dominicanos tenemos, como dice mi abuela, el negro detrás de la oreja. Ajá. Eh, aquí ya en República Dominicana el tema del racismo está un poquito más corregido. Lo que sí aquí, lo que se puede ver son temas de clases sociales, o sea, clases eh, de rango económico, más que un tema de racismo. 
Right. Okay. So what she's saying is that she really believes that in this country, in the Dominican Republic, people are less concerned with your race or the color of your skin. She said her grandmother has the expression that you're, everybody has a little bit of black behind their ears. Yeah, that's just like a Dominican saying. But really, it's more, the differences are more about your social class, the economic class, right? Right, that's, that's really more of the, the defining, I guess, difference in, in people. So, bueno, eso, de una manera, es, es bueno oír, porque es decir que entre cualquier persona no hay diferencia real, solo cuando estamos, estamos hablando es de la persona. Es algo de percepción, ajá, Exacto. sino de la persona. Es incluso cuando tú estás aquí en la terrenas, la mayoría de las personas que tú ves, aquí se le da mucho empleo a, a, los, a los de Haití. Tú te das cuenta, tú sabes que nada malo es. Y ellos también se preparan mucho aquí el haitiano, aquí en la terrena Right. So she's speaking of Haitians and how Haitians here are very, very heavily employed by Dominicans and others. And it's the Haitians, not the Dominicans, who are speaking four and five languages. So Yeah, so in a way you can say they have an advantage because well es que, because they because they speak so many languages, pero es porque ellos tenían Right, so, so it's something they had to do, right? To be able to survive and to earn money, they are, they're having to adapt to speak. Yeah, it makes your life a little bit better. So I want to ask her now about her personal experience. Okay. Se puede emplear una gente por talento, pero también se puede emplear una gente porque se ve bien, porque anda bien estilizada. Aquí se maneja mucho ese asunto. No sé si me entiendes, pero no, no específicamente de racismo, no de imagen. Right. So I asked her uh, again if she thinks that, that, for example, if an employer wants to hire someone, would they be more likely to hire a light-skinned person than a dark-skinned person? And she's saying, no, it doesn't have to do with that. It has to do with your presentation, right? How you, if you are well put together, if you're well-groomed, if you have a little style, um, could be your level of education, things like that. But it does not, it's not about racism. Porque hay muchísima gente que me dice que, mira, no, todos saben que los dominicanos son racistas. No, para nada, para nada. Ese es el mejor país para venir negro, rubio, quien tú no sea, porque la República Dominicana es un país eh, carismático, un país acogedor de todo tipo de raza. Incluso el mejor ejemplo es que cuando tú vas a un hotel o a cualquier lugar, ¿qué es lo que más ves? Son los morenos. En cualquier lugar de, de, de República Dominicana, eso es lo que más ves. Pero es porque ellos, eh, los empleados de los hoteles solo quieren emplear gente They don't want to come here. She said, no, 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 it's not true. They're very accepting of everyone, very accommodating. 
And if you go to hotel, well, first of all, you see all kinds of people here, which is true. Certainly, estoy explicando. Sí. Aquí también que en las carreras hay muchísimas tipos de gente. Mucho tipo de piel. Right. Aquí hay franceses. Aquí hay muchos italianos. Okay, so she, so um, our letter was explaining that here in the Dominican Republic, there are many types of people who come, who live here, who enjoy the the country, the climate, the friendliness of the people, and that Dominicans are really very welcoming. It doesn't matter what color your skin is. Um, you know, you can go to a hotel and you see Dominicans working there. And so I asked her, so I asked her, and it's like in any other country, it's the people who need that kind of work, meaning that if you feel like your best bet is to get a job working at a hotel, then you go apply for a job at a hotel. If you feel like your best bet is to work at a bank or in a bakery or driving a bus, you do what you can do. If your best bet is to get a job being uh, an orthodontist, then you do that. It has nothing to do with what you look like. It has to do with what job you can have. Yeah, so it's kind of a, a, sobre la, la, el tema de quién está trabajando en varios lugares, mm -hmm. es decir que la gente que piensa que es un trabajo bueno para, los, para ellos, mm -hmm. van a aplicar. Y claro. si, yo, si yo creo que mi mejor trabajo es en un banco, voy a aplicar un banco. Claro, para un banco. Si, si es un hotel o como abogada o odontología, eso lo hacemos, pero no tiene nada que ver con el color de no, no, piel. No, no, no. Ok, bueno. Ok, una pregunta sobre Romeo Santos. <laughs> <laughs> Romeo Santos es a huge star, y es a huge bachata star. <laughs> y él es como color canela. So he's like a cinnamon color, I'm saying. Solo que le encanta la mujer. Right. And all the women love him. So, pero crees que sería menos popular si era de piel negra? No, porque Romeo Santos, si tú te pones a escuchar las canciones, y yo soy una de las que digo, me gusta Romeo Santos, pero no me apasiona. Okay. Entonces, el Romeo Santos, si te pones a verlo y a escuchar sus canciones, el muchacho tiene talento. Tiene el, el, la mayoría de sus canciones son de él. Tienen letras. Son románticas. Yo creo que Romeo Santos, su popularismo fue por, por sus canciones, más que por su color de piel. Okay. So I asked her, did she think, or does she think that if Romeo Santos had dark skin, was really black, that he would be as popular. And she's saying, like she mentioned before, his popularity has to do with his talent. Because he writes beautiful songs, they're very romantic, women love to hear that. He writes his own music, so he is the one in control of what's being said. So it's not about what he looks like, really. I mean, ser guapo no es un problema. So it's not always helpful when you're looking, right? There's a beauty. Hay una ventaja de belleza siempre. Sí, claro. It's always a beauty advantage. Y él, but, y él empezó flaquito, que no estaba en forma, fue and, luego que se... Exactly. So you saying, you know, he's in good shape, his body looks good, so también es otra ventaja. Sí. But it's not about his looks in terms of the color of his skin. Hay mucho... Estoy pensando en estrellas dominicanas y no conozco quiénes son realmente. Pero hay, hay mucho... Hay, hay unos que son más negras. Claro. O, sí. Sí, claro. Más 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 claro. Hay un merenguero de nosotros, Jory Ventura, que es moreno, moreno. Ok. Y él John quiere Ventura. mucha aceptación uh -huh. a nivel nacional e internacional. Ok. So claro a, sí. a merengue singer who's Johnny Ventura, who apparently is very brown, but he's also super popular in the in the country. We're about to be joined by someone else who's late. Yeah, viene entonces, que ven. <laughs> okay, so now we took a brief pause and we're joined now by a friend of mine, Steven. Hola. Hola, hola. Gracias por venir. Gracias. You had to get all pretty to come. <laughs> Tenía que presentar bien. Ah, excelente. Okay, okay. So, um, estamos hablando del tema de, no sé si no sé de racismo, pero colorismo aquí en este país. Si hay, de tu opinión, si hay diferencia, si hay, si la gente que está más claro son tratados, están tratados diferente, diferentemente, que la gente que, que, que tiene piel oscura. Eh, bueno, en mi opinión yo entiendo que aquí no hay tanto racismo, sino que hay una diferencia. Vamos a decir, eh, 
depende, o sea, cómo se comporta la persona. Entonces depende, la, o sea, cómo la persona se comporta. Por ejemplo, vamos a decir, eh, vamos a ver la diferencia entre los haitianos y los dominicanos. ¿sabes? Mayormente los haitianos son los más oscuros sí. que los dominicanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un haitiano que se porta bien con su educación y los dominicanos lo tratan súper bien, entonces yo entiendo que no es, no es, no es racista, porque si fuera si algo de racista, trataría todo. ¿no? So first, first I want to explain, Stephen is Haitian, and so he's speaking to us from a perspective, a Haitian perspective, a Masa Masa perspective, perspective haitiana, okay, and so I want to make sure that you heard what he was saying though, because with the noise behind him, it's important that you hear what he's saying, okay. Si, es lo que te digo, bueno, yo para mí entiendo, porque si, ejemplo, si hay personas que son de la piel oscura, que se importan mejor que una persona que, que, que tiene la piel blanca. Entiendo lo que te digo. Entonces, a veces la cosa, uno confunde la cosa uno con otra. Entonces, yo entiendo, no tiene que ver una cosa con otra. Es lo que te digo, pero todo depende de cómo se comporta la persona. Para mí, eso no es así. So, what he's saying is that really the difference does not have to be the color of your skin. The difference is how a person carries themselves, whether they're presenting themselves well, their education level. Eso no decir que si alguien no tiene educación, que va a ser maltratado. Eh, no, normalmente right. no va a ser maltratado, pero eh, hay personas que se comportan tan mal, es un, a veces es rechazado por alguna, por alguna persona, ¿entiendes? Pero no es que pero, reciba un plan. Pero no rechazado porque es negro. Right. So they're saying that the difference is that if a person is rejected, is you know someone doesn't want to be around that person, it's not because they're black, meaning the color of their skin. It's because of how they're behaving or something about them. You know, there's people that we all know. It's like I don't want to be around that person, no matter what they look like. They can, puede ser la mujer más verde del mundo, el hombre más guapo, pero si no se comporten bien. No, nadie tiene interés en compartir con él. Right? So that's it. It's like if there's a person who just is funky, you don't want to be around them. Okay. Y Steven, trabajas en el en, en área de entretenimiento, ¿verdad? Sí, sí. Cantando. Sí, yo trabajo turista también. Yo, mi carrera, yo tengo una carrera artística. Okay. Vamos a decir, bueno, eh, lo más que me gusta es cantar. Okay. So Steven works in tourism, but he's also a singer. Rapero también, ¿no? No tanto rapero, sino <laughs> yo, yo soy, yo soy una persona, yo canto. Uh -huh. Puedo cantar cualquier estilo, menos rap, yo no rapero. Okay. O sea, si no, yo puedo hacer algo melódico. Okay, so I'm saying, so he's a singer. I'm asking if he's also rap. Like, yeah, yeah, bro, yo puedo cantar R&B, reggae. Okay, R&B, eh, reggae, right? <laughs> different style. Etc. It's different. ¿Crees que, por ejemplo, si, tenía, si hay mujeres claras en videos, que los videos eh, son más populares, o la, eh, los hombres quieren ver esas mujeres más que mujeres de, que son más negras? ¿Qué se parece, por ejemplo, a Haitiana? No, no, creo que no. Y a veces, eh, bueno, en mi caso, a veces yo veo mujeres en videos que tienen una piel negra que son chulísimas, un cuerpazo, así. Yo creo que no es necesario. Okay. Todo depende. Okay, so, it's like, empujando, empujando, empujando. Yo sé, yo sé. So, I'm, I'm pushing on this issue because I want to know, Stephen has done some videos. I, I asked him if he thinks that if women in videos who are lighter skin and all that are more popular, those videos even are more popular than those that have darker skin women. He said, no, you see women who are brown skin and beautiful. So, it really doesn't have to do with that. Estoy empujando en este, este sujeto porque recibo muchos comentarios de mis que los miradores que están diciendo no, 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 pero hay gente racista y siempre hay gente, los dominicanos no quieren ser negros, no quieren um, identific identificar con sus raíces africanas, todo eso. Y yo quería, última vez, the last time, me, yo quiero estar muy clara de eso, que para mí no creo que es un país racista. That's not my experience here. Y no es porque yo tengo piel bastante clara. It's not because of how I look. I don't think so. Porque yo observo, yo miro mucho. And I don't see 
I don't see people being mistreated. You know, veo que la gente está tratando, está mal tratando aquí. No importa si son, quiénes son. Now, si es una cosa de educación, claro. Porque es, pero es igual en cualquier país. It's the same everywhere. There's a lower class. Exactly. Y es una problemática que no se ve tan reflejada aquí, sino se ve más reflejada en los países más desarrollados. Se ve más el racismo que aquí. Porque es más, menos de esa No, 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 porque aquí es una cultura que es una cultura que el dominicano tiene de amabilidad, de hospedaje, de ser, de ser sociable, de servir. Sabe que uno no ve tanto lo que es la raza, sino lo que uno puede ayudar o contribuir con esa persona. Yeah. So she's saying that in this country it's really a country people who are just kind and helpful. And so it's not about racism, it's about how do you just help one another. Entonces, ya, estamos haciéndolo. Y ya, después. Y para para que los colores tenemos tres razas diferentes. No creo, porque incluso tuve las escuelas aquí donde las dos razas están ligadas. Yo trabajo en un sector público también y allá el paciente dominico haitiano se, el paciente haitiano se, y el dominicano se atiende los dos de igual manera y con los privilegios que lleva eh, en salud pública. O sea que no hay discriminación en ninguno de los dos. Right, so she's saying in her job, patients are treated equally. It doesn't matter whether it's Dominican or Haitian. Um, it's like a bit of wind out here. But I think if you have a question about this, you really should come and visit the country and you should see for yourself how you're treated. Whether, whatever you look like, whatever country you're from, come and visit. So you can look at the first question for you to come to the first person, the first person. Seen without hearing from somebody or que estaba aquí hace 10 años. Hay que, hay que volver. Yes, you gotta come back. <laughs> you have to come back. Otra cosa, Steven, ¿qué quieres decir? Al mundo. Eh, sobre el tema que estamos hablando. Ah, no, yo quiero que todos sepan que no todo lo que escuchan que sea reales. O sea, a veces tú escuchas una cosa y tú piensas que es verdad, pero hay que vivir la realidad. Aquí es un país donde todos nos queremos, no hay tanto racismo que me dicen por ahí. Yeah. So he's just saying he wants everyone to know that you don't just, don't believe everything you hear, right? You have to realize that this is the kind, this is someone who's not even, ¿Dónde naciste? ¿En Haití? Yo nací. So he's born in Haiti. Twelve years living here. Twelve years in, in, in this country. And he's saying that have to just understand for yourself, right? Come and see yourself that that's what you want to do. If you, if you, if you think about moving here, I think a lot of people are going to move here, to live here. But maybe they have some preocupations de esta this thing. I would recommend coming at least for a visit and seeing for yourself. There's so many people, look, look, the colors. There are three colors. Yes. They're all the same. Oh, God. But I haven't found that, um, I've been mistreated here. Mira, claro que en cualquier país del mundo hay gente que no se tratan igual a, a otra persona, pero esa es una cosa personal de una individual, right? No matter where you go in the world, you can find some people who act wrong, who mistreat you because you look like this or you come from that country and you sound this way. But that's an individual issue. It's not because the country is a bad country. Um, I, oh, una pregunta. I, I, personas en el gobierno. De, que son que, que muestran las caras diferentes del país. Por ejemplo, Danilo, el presidente ahora mismo, parece más latino que, que africano. O hay otros que parecen quizás más europeo que latino. ¿Hay una mezcla? Sí, hay una sí, mezcla. Hay una mezcla. Sí. Y incluso hay, hay extranjeros también trabajando en el gobierno. ¿Really? Claro. Hay mezcla, hay mucha mezcla. So I asked about within the government, you know, the highest levels, are there different examples of people who look 
you know, more Latino, more European, more African. And she said, yeah, there are. There's even foreigners working in the government. Eso no sabía que hay extranjero. Someone in Santo Domingo family. Machera is the name. Machera is un apellido. Ah, okay. Uh -huh. His last name is Machera. Oh, okay. Uh -huh. okay, so I think we're completo with this Okay, we're done with that. Okay. I just want to talk okay. a little bit. Okay, now we're clear. Hopefully, if you still have issues or questions, I think you have to really do the research yourself. Um, there's always exceptions, but generally speaking, this is a, a comfortable country, a friendly country with people from everywhere who are just kind people. So, ya quiero hablar de ellos dos, de quienes son. Okay, so tenemos una odontología. Odontóloga. Odontóloga. Uh, orthodontist. Thank you. Yeah, but yeah. Oh, no, orthodontist is different. Orthodontist, orthodontia is different. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. So she's a dentist and also an orthodontist. Steven, I'm a dentist, but also. I have a career artistic career. Exactly. Artistic career. Cantante. Cantante. Okay, so he's got an album coming out. Dos can canciones. Dos canciones. Okay, so 12 songs coming out of this album in December. Eh, ¿Y qué tipo de música? Eh, bueno, ahí encontramos bachata, y reggae, urban beat, okay. y también Benson, y Afro beat. Oh my gosh, una mezcla de Una mezcla de todo. Okay, so if you want to hear Steven's work, check out the link below, the description box. I'm going to put a link. Mm -hmm. So he's got some promotional things he's working on now. But his album will be ready, finished in November, available for sale, for purchase in December with Afrobeats, bachata, bachata dancehall, reggae, reggae sí, sí, R&B, sí, sí. todo. <laughs> All the platforms, Spotify, y mañana, Amazon, iTunes. Si mañana, lo más importante tenemos el video oficial del tema que viene. Mañana. Video, si lo, lo lanzaremos mañana. Wow. Está ready. Okay. Incluso tenemos un poco de promociones ahí, entonces mañana lo vamos a lanzar video y ahí vamos a seguir trabajando wow. el álbum para noviembre. So the, by the time you see this video, he will have launched his, his video. Mm -hmm. Mm -hmm. Mi amor. <laughs> <laughs> ¿Por cuánto tiempo has sido odontóloga? Ya yo llevo 10 años en la carrera de odontología. So I'm asking if there are a lot of women, professional women in the country. Hay muchas mujeres ya que trabajan como profesionales. Sí, y de hecho aquí la mayoría de las mujeres well, such a thing as a lot of women now who don't have to be stuck at home, they're independent, they get their education, they get a great job, they have their own homes, and so do what she wants. And can I ask in general between Dominican women and Dominican women? Yes. Because Dominican women have a reputation of being yeah, so I'm asking about the relationship between Dominican men and women because, as you may have heard, Dominican men have a reputation for being like. Yeah, the Latin lover and lots of women, and she's saying, well, you know, they have their way about them, but there are plenty of men who take care of their families, who maintain the household, things like that, and so that's what it is. No son solo, bueno, son hombres, no quiero decir en general, pero no solo dominicanos. Son pícaros, los dominicanos. Pícaros. ¿Qué significa? Oh, como, de cómo te explico, son bien enamoraditos, bien relativitos, pero... Hay muchos dominicanos trabajadores, muchos dominicanos de hogar. No me ha tocado, pero a ver. <laughs> so she's just saying there, there are some who definitely have that like streak of being a lover and everything, but there are many really hard working, just like anywhere, como, como cualquier parte del mundo. Exactamente. There are men who you gotta watch out for. Hay unos que tienen que poner los ojos sobre sí, claro. right? And there are some who are just hard working and good guys, so be careful, ten cuidado. Yeah. <laughs> 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 <laughs>
Eh, ya él lleva aquí casi 10 años en las terrenas. Muy bien, entonces si hay ese dinero o cualquier persona que necesita un servicio de un servicio dentista, estamos uh -huh. a la orden, en la calle Sánchez, okay. encima de la Dobón, en la Plaza Tere. Okay. Cerca del supermercado popular. So if you are here in Las Terrenas or you're coming to visit and you have any type of issue with your teeth, you have an emergency, you need some assistance, you can go see la doctora Arlet. No, sí, pero apellido del orden. Del orden. Del Orbe. Del Orbe, doctora Del Orbe. Arlette es su nombre. Muchas gracias. Claro, encantada. Gracias por invitarnos. Claro. Eh, pasamos un momento muy amable conversando contigo. Era muy encantadora y muy elegante. Oh, gracias. Bueno, yo trato. Muchas gracias. Es, es un placer, mi placer. Muchas gracias. Thank you guys for watching. I hope you've enjoyed my guests, my lovely guests, and we'll see you next time. Mwah! Always lots of love. Bye. Bye. Ciao. Bye.